ಹೆಲೋ ಆಲ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂತ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೈ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಔಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪವರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಹೆಡ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ವೆನ್ ಅ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದೆ ಇರೋಂತ ಕಾಯಿನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನು ಹೆಡ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಡ್ ಇರೋ ಔಟ್ಕಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್
ಎರಡು ಹೆಡ್ಡು ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಹೆಡ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿದೆ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಇದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೇಲ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು P of A intersection B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಾರಿ ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಇದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಡ್ಡು ಎರಡು ಟೇಲು ಇದು ಎರಡು ಬೀಳೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಎರಡೇ ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಎತ್ತಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೇಲ್ ಟೇಲ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಷ್ಟನೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನ್ ನಮ್ಗ
ಇದು ಬೋತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಈ ಅಡಿಷನ್ ರೂಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಟು ಬೈ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡೋಣ ತ್ರೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಫೈನ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೇಲ್ಸ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಇದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಏಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ಏಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಟೇಲ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಟೇಲ್ ಬಿಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಟೈಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೊಂದಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಝೀರೋ ಟೈಲ್ ಮುಗಿತು ಈಗ ಒನ್ ಟೈಲ್ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಔಟ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಇರೋ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದಿದೆ ಇದಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಲ್ ಇರುವಂತ ಔಟ್ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನು ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇವರೇಬಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಏಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ